सर फ्लोर इज योर्स थैंक यू स्वामीजी मी ओक अंदर आधार अभिमाना पुष्क दाई ने भाग्यवंत भाग्य नगर निवासी ने चला भाग्यवंत नया भाग्यवंत न्याना नम्मको ध्यान में दिगा ध्यान में ना लक्ष्य प्रति मशि को नागू चेयटेमो ध्यान ने प्रति मशि ने ध्यान अभ्यस ध्याना पक्वा बोध ध्याना प्रचार चेयर प्रपंचमंत मन बहुत प्रपंच बहुत प्रपंच बहुत मन बहुत परस्पर मन बहुत मन कुट बहुत मन बहुत मन इग बहुत मन इग बहुत मन बहुत दी सिंबयासी अटार अंत और लाभ बयालजी सिंबयासी अटी इधर कलेक वाल इधर की लाभ अला मन ध्यान पड़कवाड़ की ध्यान पड़कवाड़ ध्यान मन की लाभ मन की मन लाभ चुस्काले ध्यान मार्ग एवोप चाल गोप पे मुख्य एवोप अंत शाकाहार संबंधी अंदर शाकाहार चाल गोप संस्थ एवोप मेरी कार्यक्रम से बार अद्भुत विषय प्रति ध्यान ने प्रति ध्यान अभ्यस प्रति रोजू ने प्राक्टिस पक्वा चपावे फोन अमेरिका चपाली अवपवा सो दी आर् दोर थिंग्स लर्न मेडिटेशन प्राक्टिस मेडिटेशन टीच मेडिटेशन अंड स्प्रेड मेडिटेशन ध्यान ने ध्यान तरी चा मंद की तुंब तुंब शात एवरी तरी पद शात दसमो तुंब शात बाधपड़न जीवन में ना वाल अभी कॉलेदे रेदे एड़स्त जीवित दुख तो ध्यान जैसे दुखम हो दुख पे मार्ग ध्यान बुद्धुड़ दुख पोगटों को बैठक एमकना ध्यान वा ध्यान गुजरा ध्यान अभ्यास अंदर चपड़ों को प्रति मशि की ध्याना की पूर्व दुखमे उ ध्यान में दिग्न आ मशि आ दुखम बोत आर्वा शेष जीवन अंत अंदर की आनंदा आ ध्यान आ योग टीचर अना सर स्टूडेंट सर चीफ मिनीस्टर अना सर प्रईम मिनीस्टर अना सर बस ड्रैवर अना सर बस कंडक्टर अना सर रिक्षा तुक्वाड़ना सर गृहिणी सर एवरना सर अंदर ध्यान दुकादे नजुनी ना ध्यान अखर चल प्रति ध्यान अवासी ध्यान ने ध्याना अभ्यस प्रति रोजू ध्याना तोटवाड़क चपाली ध्याना दूर प्राता प्रचार चेयर नीन नवड़ चुड़ ध्यान चपले ने ऊर्जो पुटा निजामाबाद जिले बोधन पुटा अब पुटी पे पुटी पे नवड़ ध्यान चपले एवर की ध्यान तरी स्कूल के टीचर् कलसा ध्यान तरी वाड़ी की मल्ल कॉलेज को वाँ कॉलेज लक्चर कल ध्यान की एवरी ध्यान गुड़ के पूजार कल आ पूजार की ध्यान मसीद के अगर मुला कल वाड़ी ध्यान एवरी ध्यान आधा ना चिंता गड़चिंद निजामाबाद जिले बोधन आ तरह मैं सिकंदराबाद हईदराबाद 
నేను కర్నూలుకి వెళ్ళినప్పుడు ఉద్యోగ రీత్యా అక్కడ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా ధ్యానం పరిచయం అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నైంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ నేను ధ్యానం అభ్యాసం చేశాను మూడు సంవత్సరాలు ధ్యాన పరిచయం జరిగింది ధ్యాన అభ్యాసం చేశాను డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై నుంచి ఒక్కొక్కరికి చెప్పడం మొదలుపెట్టాను ఒకరికి ఇద్దరిని పిలిచి చెప్పడం నాకు ధ్యానం వచ్చినా అయినా నువ్వు కూడా ధ్యానం చేసుకోని చెప్పి నీకు బాగుపడతావు అని చెప్పేసి తొంభై రెండు వరకు నేను ఉద్యోగం చేశాను కోరమండల పట్టలేస్లో నా ఉద్యోగం చేస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరికి ధ్యానం చెప్తూ ఉండేవాడిని రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని ఎరువుల కంపెనీ కదా డీలర్ దగ్గర వెళ్ళేవాడిని వాడికి ధ్యానం చెప్పేవాడిని తొంభై రెండులో నా ఉద్యోగాన్ని రాజధాని చేశాను ఇక దేశమంతా తిరగాలని చెప్పేసి నేను తిరగకపోతే ఇంకోటి చెప్తాడు ఇంకెవడు తిరుగుతాడు నేను ప్రపంచానికి చెప్పకపోతే ఇంకోటి చెప్తాడు నేను బాగుపడకపోతే ఇంకెవరు బాగుపడుస్తారు తొంభై రెండులో నా ఉద్యోగాన్ని రిజైన్ చేశాను అప్పటి నుంచి కర్నూలు నుంచి మొదలు పెట్టేసి అనంతపురం తిరుపతి ధర్మవరం పీలేరు పెబ్బేరు అన్ని ఎక్కడెక్కడంటే అక్కడ వెళ్దాం విశాఖపట్నం విజయవాడ తర్వాత పొరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక పొరుగు దేశాలు వియట్నాం ఏడు సార్లు వెళ్ళాను వియట్నాంకి మలేషియా ఇండోనేషియా శ్రీలంక యుఏఈ అమెరికా కెనడా ఇంగ్లాండ్ జర్మనీ సో అన్ని ప్రపంచంతో పరిచయం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది మాస్టర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరూ ధ్యానం గురించి చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ప్రపంచం బాగుపడిపోతుంది పూర్తిగా నూటికి నూరు రూపాయలు ఎలా బాగుపడుతుంది ధ్యానం వల్ల ధ్యానం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం చెడు అలవాట్లన్నీ పోతాయి పేకాడము తాగుడు జూదము మాంసం తిండము అతి నిద్ర అతి భోజనం ఇవన్నీ చెడు అలవాట్లు అన్నీ పోతాయి అన్నీ బస్మీ పట్టణం అయిపోతాయి మనం ఒక శుద్ధమైన వజ్రంలా తయారవుతాం ధ్యానం వల్ల మనం కడిగిన ముత్యం అవుతాం ఎవరికి అక్కర్లేదు కడిగిన ముత్యం కడిగిన ముత్యం అందరికీ కావాల్సిందే ప్రతి మనిషి కూడా ధ్యానం పూర్వం బొగ్గు ధ్యానం తర్వాత వజ్రం సేమ్ కార్బన్ కార్బన్ ఒకటే బొగ్గు కానీ వజ్రం కానీ కార్బన్ ఒకటే కానీ ధ్యానానికి పూర్వం వాడు బొగ్గు ధ్యానం తర్వాత వాడు వజ్రం ధ్యానానికి పూర్వం వాడు నరుడు ధ్యానం తర్వాత వాడు నారాయణుడు ప్రతి ఒక్కరి ధ్యానం నేర్చుకుని తినాల్సిందే లేకపోతే జీవితం బాగుపడదు సుఖము ఆనందము సంతోషం ఉండవు రోగాలు వస్తాయి ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి రోగాలు దూరం పారిపోతాయి యోగ కర్మసు కౌశలం అన్నాడు భగవద్గీతలో అంటే యోగం ద్వారా అంటే ధ్యాన యోగం ద్వారా చేసే కర్మలో కౌశల్యం వస్తుంది యు విల్ బికమ్ ఏ బెటర్ టీచర్ యు విల్ బికమ్ ఏ బెటర్ స్టూడెంట్ యు విల్ బికమ్ ఏ బెటర్ కార్పెంటర్ యు విల్ బికమ్ ఏ బెటర్ చీఫ్ మినిస్టర్ యు విల్ బికమ్ ఏ బెటర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యు విల్ బికమ్ బికమ్ ఏ బెటర్ హౌస్ వైఫ్ బెటర్ డ్రైవర్ వాట్ ఎవర్ యు డూ యు బికమ్ బెటర్ దీన్ని ఏమన్నారంటే భగవద్గీతలో యోగ కర్మసు కౌశలం యోగం ద్వారా నువ్వు చేసే ప్రతి కర్మలో నువ్వు కౌశల్యం సంపాదిస్తావు ఎఫిషియన్సీ వంట చేస్తున్నావు ధ్యానం చేసే వంట చేయి నీ వంట చాలా బాగుంటుంది నువ్వు వడ్డించు ధ్యానం చేసి వడ్డించు నీ వడ్డం చూసి అందరూ ముడిసిపోతుంటారు ఏ పని చేసినా ధ్యానం తర్వాత చేయాలి పొద్దున్నే లేవం కానీ ఫస్ట్ ధ్యానం చేయాలి రాత్రి పడుకోమందు ధ్యానం చేయాలి మధ్యలో ఎప్పుడెప్పుడు సమయం చూస్తున్నా అప్పుడంతా కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోవాలి ధ్యానం చేయాలి ఈ భారతదేశంలో కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి ధ్యానం అంటే వాడు సన్యాసులు చేసుకుంటారు సంసార్లు కాదని చెప్పేసి అది పెద్ద అపోహ ధ్యానం అంటే హిమాలయాలకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు మీ ఇంట్లో కూర్చుని నువ్వు ధ్యానం చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలి ధ్యానము శ్వాస మీద ధ్యాస అది సూత్రం బీయింగ్ విత్ యువర్ నార్మల్ న్యాచురల్ బ్రెత్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నీ సహజమైన సాధారణమైన 
సరళమైన శ్వాసతో నువ్వు కూడి ఉండాలి ఒక మనిషి ఏం చేస్తాడంటే మిగతా అందరితో కూడి ఉంటాడు తన శ్వాసతో తను కూడి ఉండడు తనతో తాను ఉండడు తనతో తాను మిత్రత్వం చేయడు వచ్చిన గొడవ అది పక్కింటి వాళ్ళతో మిత్రత్వం చేస్తాడు జంతువులతో మిత్రత్వం చేస్తాడు కుక్కతో పిల్లితో తను తనతో తాను మిత్రం చేయడు తనతో తన మిత్రత్వం పేరే ధ్యానము నీతో నువ్వు ఉండడమే ధ్యానము నీతో నువ్వు కలవడమే ధ్యానము నీతో నువ్వు కలిసి ఉంటేనే నీ శరీరానికి ఆరోగ్యము నీ మనసుకు సంతోషము నీ బుద్ధికి వికాసము నీ ఆత్మకు అనుభవము నాలుగున్నాయి ప్రతి మనిషి ఒక శరీరము ఒక మనస్సు ఒక బుద్ధి ఒక ఆత్మ ప్రతి మనిషి ఈ శరీరము మనస్సు మీద ఆధారపడి ఉంది మనసు బుద్ధి మీద ఆధారపడి ఉంది బుద్ధి ఆత్మ మీద ఆధారపడి ఉంది శరీరము మనస్సు బుద్ధి ఆత్మ నాలుగున్నాయి మనకి నాలుగున్నాయని తెలియదు ఎవరికి ధ్యానం చేసే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది నాలుగోని లేదా వాళ్ళకి నీ యొక్క శరీరమే అనుకుంటాడు వాడు జంతువుల అవి అభ్యర్థిస్తున్నాడు తను ఏ కేవలం శరీరం అనుకుని జంతువులా ఉన్నాడు వాడు మానవుడుగా లేడు శరీరము మనస్సు బుద్ధి ఆత్మ నాలుగు ఉన్నాయి ఆత్మ ఎప్పటికే ఉండేది ఆత్మ పక్కన నుంచి పుట్టేదే బుద్ధి బుద్ధి అనేది మనసుని నియంత్రిస్తున్న మనసు అనేది శరీరానికి ఆలంబనం ఈ నాలుగింటి గురించి అనుభవం వస్తుంది ధ్యానం ద్వారా తలకాయ నొప్పి తగ్గించి క్యాన్సర్ వరకు అన్ని రోగాలు పోతాయి ధ్యానం వల్ల హిమాలయాల్లో ధ్యానం చేస్తూ కొన్ని వేయ వెయ్యి వేల మంది వేల సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఏం తినకుండా వాళ్ళకి భోజనమే అక్కర్లేదు వాళ్ళకి ఈ శరీరానికి భోజనం పెట్టకుండా లక్షల మంది ఉన్నారు కోట్ల మందికి తెలియదు కానీ లక్షల మందికి తెలుసు వేల మంది ఏమి తినకుండా ఉన్నారు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు ఆ శక్తిని సంపాదించుకుంటారు కాస్మిక్ ఎనర్జీ ధ్యానం చేస్తే కాస్మిక్ ఎనర్జీ మన లోపలికి వస్తుంది ధ్యాన శాస్త్రంలో ఐదు అంశాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏమో కళ్ళు మూసుకోవడము శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టడం రెండవది ఏంటంటే చిత్త వృత్తిని నిరోధం చేస్తుంది మైండ్ బికమ్స్ ఎంటీ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ యువర్ బ్రీతింగ్ క్లోజింగ్ యువర్ ఐస్ ద మైండ్ బికమ్స్ ఎంటీ వెన్ యువర్ మైండ్ బికమ్స్ ఎంటీ ఎప్పుడైతే నీ మనసు శూన్యం అయిపోయిందో యూ గెట్ కాస్మిక్ ఎనర్జీ విశ్వమయ ప్రాణశక్తి మనలోకి ప్రవహిస్తుంది వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది బయట ఎనర్జీ లోపలికి వస్తుంది సో యూ క్రియేట్ వ్యాక్యూమ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ సో హయ్యర్ ఎనర్జీ కప్ క్లోజ్ ఇన్ టు ద బాడీ వెన్ యూ క్రియేట్ వ్యాక్యూమ్ ఇన్ ద మైండ్ నో థాట్స్ కళ్ళు నుండి మూసుకుని శ్వాస మీద దాస పెడితే చిత్త వృత్తి నిరోధం జరిగి విశ్వమయ ప్రాణశక్తి లోపలికి ప్రవహించి నారీ మండలి శుద్ధి జరుగుతుంది మనకి సెవెన్ బాడీస్ ఉన్నాయి ఫిజికల్ బాడీ ఎథిలిక్ బాడీ యాస్ట్రల్ బాడీ కాజల్ బాడీ సూపర్ కాజల్ బాడీ కాస్మిక్ బాడీ నిర్వాణ బాడీ ఏడు బాడీ ఏడు శరీరాలు ఉన్నాయి మనకి ఇవన్నీ ఎవరికి తెలుసు ఏ స్కూల్లో చెప్తారు ఏ కాలేజ్లో చెప్తారు ఏ బజార్లో దొరుకుతాయి ఈ జ్ఞానం అంతా ఎక్కడా దొరకదు ధ్యానంలో దొరుకుతుంది నాకు ఎలా దొరికింది నాకు ధ్యానంలో దొరికింది నాడీయ మండలి శుద్ధి జరుగుతుంది అంటే ఇవాడు ఎథిరిక్ బాడీ గెట్స్ క్లీన్ ఎథిరిక్ బాడీ ద టెంపరేట్ ఫర్ ద ఫిజికల్ బాడీ ఆ ఎతిరిక్ బాడీ ధ్యానం లేకపోతే చేసిన చెడు కడమల వల్ల మాంసం తిండ వల్ల అది బాగా బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది అది రోగాలన్నీ వస్తాయి అప్పుడు ఫిజికల్ బాడీలో ఎజికల్ ఎథికల్ బాడీ అంతా బ్లాక్ అయిపోతే ఫిజికల్ బాడీ రోగాలు వస్తాయి ఆ ఎథికల్ ఎథిరిక్ బాడీలో బ్లాక్స్ తీసేయాలంటే ధ్యానం చేయాలి మనం కాస్మిక్ నుంచి రావాలి మనం ఫైనల్గా వీ బికమ్ ఎన్లైటెన్ దివ్య చక్షు వస్తుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్ల గ్రామాల్లో అందరు యోగులు ఉన్నారు ఇప్పుడు పిరమిడ్ యోగులు పిరమిడ్ ధ్యానులు పిరమిడ్ మాస్టర్స్ ఇందాక అబ్బాయి రాజశేఖర్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు 
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజశేఖర్ గారు ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా పిల్లడు మాస్టర్స్ ఉన్నారు జాన్ చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు అంత ఉచితమే ఎవరు డబ్బు తీసుకోరు డబ్బు ఎవరికి అక్కర్లేదు ఆధ్యాత్మికులకు డబ్బే అక్కర్లేదు ఆధ్యాత్మికులకు కావాల్సిన సేవ పక్కవాడు బాగుంటే తాను బాగుంటాడు కనుక పక్కవాడికి ధ్యానం నేర్పిస్తాడు తాను బాగుంటాడు తాను ధ్యానం చేస్తే పక్కవాడు బాగుంటాడు కనుక తాను ధ్యానం చేస్తాడు ప్రతి స్టూడెంట్ కూడాను చక్కగా చదువుకోవాలి గుణవంతుడు కావాలి లోపల ఉన్న దోషాలన్నీ పోవాలి ప్రతిభావంతుడు కావాలి మహానుభావుడు కావాలి మహాత్ముడు కావాలి పరమాత్ముడు కావాలి అందరూ గాంధీజీలాగా మహాత్ములు కావాలి అందరూ వేదవ్యాసులాగా పరమాత్ములు కావాలి అందరూ అంటే అందరూ ఒక్కటి కూడా మిగలకుండా అందరూ మహాత్ములుగా విరాజిల్లాలి అందరూ పరమాత్ములుగా విరాజిల్లాలి బాబా దానికి మార్గం ధ్యానం ఇప్పుడు ధ్యానం ఎప్పుడు చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు పొద్దున చేయొచ్చు మధ్యాహ్నం రాత్రి ఎనీ టైం ఇది బెస్ట్ టైం ఫర్ మెడిటేషన్ ఏ ప్లేస్ మంచిది ఎనీ ప్లేస్ ఇప్పుడు మనం కాసేపు ధ్యానం చేద్దాం అందరు దయచేసి పాదాలు రెండు క్రాస్ చేసుకోండి ఎలా కూర్చుంటే అలాగా చేతుల్లో చేతులు పెట్టుకోండి రేళ్ళలో రేళ్ళు పెట్టుకోండి కళ్ళు రెండు మూసుకోండి ఒక ఇరవై నిమిషాలు ధ్యానం చేద్దాం స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవాలంటే నీటిలో దిగాలి కదా లెక్చర్స్ ఇస్తే సరిపోతుందా స్విమ్మింగ్ గురించి అలాగే ధ్యానం గురించి లెక్చర్స్ ఇస్తే సరిపోదు ధ్యానం చేయిస్తాడు ధ్యానంలో దిగాలి మనం కనుక ఇరవై నిమిషాలు అందరం ధ్యానం చేద్దాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది గొప్ప అవకాశం మీకు ఇవాళ ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ చక్కగా కూర్చున్నాము మంచి ఆసనం చూసుకుని కూర్చున్నాము కింద కూర్చోవచ్చు కుర్చీలో కూర్చోవచ్చు సోఫాలో కూర్చోవచ్చు గోడకన కూర్చోవచ్చు మీ ఇష్టం పాదాలు రెండు క్రాస్ చేసుకోండి అంతే చేతుల్లో చేతులు పెట్టుకోండి వేళ్ళల్లో వేళ్ళు పెట్టుకోండి కళ్ళు రెండు మూసుకోండి నేను ధ్యానం చెప్తుంటాను లేదా ఏదైనా పాడుతుంటాను లేదా ఏదైనా ఫ్రూట్ వాయిస్తుంటాను నేను ఏం చేసినా కూడా మీరు పట్టుకు కళ్ళు తిరగకూడదు నేను మళ్ళీ కళ్ళు కళ్ళు తిరవచ్చు అని చెప్పేదాకా స్విమ్మింగ్ ఎలా నేర్చుకుంటాము నీటిలో దిగి నేర్చుకుంటాము అలాగే ధ్యానంలో ఎలా నేర్చుకుంటాము ధ్యానంలో దిగి నేర్చుకుంటాము ఇట్స్ ఎ ప్రాక్టికల్ సైన్స్ సంగీతం ఎలా నేర్చుకుంటాము సంగీతం వాయిస్తో నేర్చుకుంటాం అంతేకాని వీడని చూస్తే సంగీతం రాదు నీళ్ళని చూస్తే స్విమ్మింగ్ రాదు గుడిలో రాముడిని చూస్తే మనకి ధ్యానం రాదు మనకి శ్వాసలో ధ్యా శ్వాస మీద ధ్యాన పెడితే ధ్యానం వస్తుంది గుడిలో రాముడిని కృష్ణుని చూస్తే ఎవరికి ధ్యానం రాదు నీళ్ళని చూస్తే ఎవరికి స్విమ్మింగ్ రాదు ఫుట్బాల్ని చూస్తే ఎవరికి ఫుట్బాల్ రాదు మనం అందరం ధ్యానంలో దిగుదాం కళ్ళు రెండు మూసుకుందాం సరిగ్గా ఇరవై నిమిషాలు మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఇలా కలుసుకోవడం జరగదేమో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి మనం మేక్ హే వెల్ ద సన్ షైన్స్ నేర్పించే వాడు ఉన్నప్పుడు నేర్చుకునే తీరాలి మనం నేర్పించేవాడు లేనప్పుడు లవలవ కొట్టుకుందాం నాకు ఎవరు దొరకలేదే నేర్పించేవాడు అని చెప్పేసి కానీ నేర్పించే వాడు ఉన్నప్పుడు ఆ అవకాశం పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఇవాళ మనం ధ్యానం నేర్చుకుందాం రకరకాల ధ్యాన పద్ధతులు ఉన్నది ఒకటే ఒక ధ్యాన పద్ధతి శ్వాస మీద ధ్యాస చేతుల్లో చేతులు పెట్టుకుందాము వేళ్ళలో వేళ్ళు పెట్టుకుందాము కళ్ళు రెండు మూసుకుందాం ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు ఇంకొక ఇరవై నిమిషాలు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుదాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ గాడ్స్ ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మరి దారి కాయపు టూపిరిలో గని ఉన్నది ఊపిరిలో దేవుడు ఉన్నాడు యోగేంద్రులకు దట్ హెస్ బీ విత్ అవర్ నార్మల్ బ్రెత్ ఏ మంత్రము లేదు నోరు మూసేసుకోవాలి కళ్ళు మూసేసుకోవాలి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలతో కూడి ఉందాం బయట నుంచి లోపలికి వస్తున్న లోపలికి వస్తున్న శ్వాస లోపల నుంచి బయటికి పోతున్న శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఆ రెండింటితో కూడి ఉందాం డైరెక్ట్గా ధ్యానంలో ముందుగాలి మనం ధ్యానం గురించి తెలుసుకోవాలంటే నీటిలో ముందుగాలి
ఎవరు కలిదిరవద్దు శ్వాస మీద ధ్యాస మంత్రులాగా శ్వాసానుసంధానం నో మంత్రాస్ వాట్స్ ఎవర్ నో రామాస్ నో కృష్ణాస్ మనకి మన శ్వాస పుత్రులను కావాలి పవన పుత్రులను కావాలి మారుతి పుత్రులను కావాలి శ్వాస మీద ధ్యాస మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవు శ్వాస మీద ధ్యాసకు చింతకాయలు రాలుతాయి చింత అంటే దుఃఖము ఆ దుఃఖం అనే కాయ రాలుతుంది దుఃఖ రహిత స్థితిలోకి మనం చేరుతాం ఇల్లు అలకగానే పండగ కాదు పూర్తి కాలేదు ఇల్లు కానీ ఇల్లు అలకతో పండగ ప్రారంభమవుతుంది ఈరోజు ధ్యానం ప్రారంభం చేసిన వాళ్ళు ఇవాళ వెంటనే మీకు అంత ధ్యాన యోగులు కాలేరు నలభై రోజులు రోజు ధ్యాన సాధన చేయాలి ధ్యానం నేర్చుకోవాలి ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అభ్యాసం చేయాలి నలభై రోజులు అప్పుడు ఒక ధ్యానం అవుతారు ఇవాళ ధ్యానం మొదలుపెట్టిన వాడు ఒక నలభై రోజులు రోజు ఏకాగ్రత అభ్యాసం చేయాలి శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు హాయిగా కూర్చున్నాము కళ్ళు తెరవకుండా శ్వాస మీద ధ్యాస మిత్రులారా పిల్లవాడైనా పెద్దవాడైనా వృద్ధుడైనా వృద్ధురాలైనా స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ధనవంతుడైనా భికారి అయినా రాజు అయినా ప్రజ అయినా పండితుడైనా పామరుడైనా అందరికీ ఒకటే ధ్యాన మార్గం అమెరికాలో ఉన్నా రష్యాలో ఉన్నా చైనాలో ఉన్నా ఇండోనేషియాలో ఉన్నా అందరికీ ఒకటే ధ్యాన మార్గం కృతయుగంలో ఉన్న కలియుగంలో ఉన్న అందరికీ ఒకటే ధ్యాన మార్గం మిల్కీ వే గ్యాలక్సీలో ఉన్న ఆండ్రోమేడా గ్యాలక్సీలో ఉన్న అందరికీ ఒకటే ధ్యాన మార్గం ఎవరూ కలి తెరవద్దు మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోతాయి ధ్యానం వల్ల మీ క్వశ్చన్స్ అన్నీకి అంద ఆన్సర్ దొరుకుతుంది ధ్యానం వల్ల ధ్యానం ఏవ శరణం వయం మనకి ధ్యానం ఒకటే శరణీయము ధ్యానం నేర్చుకోవాలి ధ్యానం అభ్యసించాలి ధ్యానం బోధించాలి ధ్యానం ప్రచారం చేయాలి విశ్వవ్యాప్తం చేయాలి అదే భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం భారతదేశం దేని గొప్పతనం నదులకా పర్వతాలకా నదులు పర్వతాలు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి భారతదేశం దేని గొప్ప అంటే అహింసకు మరి ధ్యానానికి ఎవరు జంతువులను పక్షులను చేపలను పట్టుకుని చంపకూడదు అహింసలో జీవించాలి ప్రతి తర్వాత ధ్యానంలో జీవించాలి అందరు యోగులు అయి తీరాలి భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునా యోగి వికాన్ ఆయన అన్నాడు 
तपस्वी योगी को योगी ज्ञानी भी भी मत होती कहा कर्मी अभी शादी को योगी तस्मात योगी भवार्जुन कन का वो अर्जुन योगी का नायना नर प्रति नारायण जो प्रति नरड़ की इच्छे संदेश में दी योगी भी का नायना ये पेश उनको क्या पत्नी शायद जबरी कर दरवाज़ा दो यंत्र भाग्य मो यंत्र भाग्य मो यंत्र सो क्या मो ज्ञान योग मो योग जीवित मो यंत्र भाग्य मो यंत्र सो क्या मो ज्ञान योग मो योग जीवित मो यंत्र भाग्य मो अनपान सती आ अनपान सती हम दया नमो अनपान सती हम दया नमो कर्म छाल नमो दिव्य नेत्र मो यंत्र भाग्य मो मध्य मार्ग मो प्रज्ञाकार कमो मध्य मार्ग मो प्रज्ञाकार कमो निर्वाणात्म कमो शून्य भाव मो यंत भाग्य मो यंत सो क्या मो ज्ञान योग मो योग जीवित मो यंत भाग्य मो अहिंसा तत्व मो मैत्रीदायक मो अहिंसा तत्व मो मैत्रीदायक मो करुणा धर्म मो क्रांति क्षेत्र मो करुणा धर्म मो क्रांति क्षेत्र मो यंत भाग्य मो यंत सौग्य मो ज्ञान योग मो योग जीवित मो आंत भाग्य मो यवरू कल दर रात आखिर ऐ दो निम्शम श्वास मीद ध्यास में चला रहा श्वासान संदान में नो मंत्रा स्वाट सो ये वार नो रामा नो कृष्णा ओनली द ब्रेथ मनुष्य शून्य में जिसको आज शून्य में आई पोतुं दरी चक्का का आई पोतुं कल उधर एक कुंडा कुछ उन्हें श्वास में जाते पड़ते तानंदर तानु आध्यान स्थित है उच्चस्थ मंदिर के लिए आखर ऐ दुनिया जब बने कर दे रहा था स्विमिंग नेच को नेट टू ध्यान नेच को आज संगीता नेच को नेट ध्यान नेच को आज आखर ऐ दुनिया यवरू कल तेरव रात
ఆఖరి ఐదు నిమిషాలు ఎవరు ఇక్కడ తెరవరాదు కళ్ళు తెరిస్తే రోగము కళ్ళు మూసుకుంటే యోగము రోగమే కావాలా యోగమే కావాలా మీ మీ ఇష్టం చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత మహాదేవ ఏది కావాలంటే అదే మీ దగ్గరకు వస్తుంది రోగం కావాలంటే రోగమే వస్తుంది యోగం కావాలంటే యోగమే వస్తుంది మీ ఇష్టం బీ విత్ యువర్ బ్రత్ ఐదు నిమిషాలు ఆఖరి మూడు నిమిషాలు ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు రాదు బీ విత్ యువర్ బ్రెత్ డోంట్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ కమ్ వాట్ మే బీ విత్ యువర్ బ్రెత్ ఆఖరి రెండు నిమిషాలు ఎవరు ఇక్కడ తెరవరాదు నేను కూడా ఒక యోగి కావాలని నిర్ణయించుకొని యోగి అవుతారు నిర్ణయించుకోకపోతే ఏది రాదు మీ దగ్గరికి ఆకాశం నుంచి ఏది ఓడిపడదు మీ సాధన నుంచి అన్ని ఓడిపడతాయి ఆఖరి ఒక్క నిమిషం ఓన్లీ వన్ మినిట్ బీ విత్ యువర్ బ్రత్ నార్మల్ న్యాచురల్ ఈజీ సాఫ్ట్ సింపుల్ టెండర్ పీస్ఫుల్ ట్రాంక్విల్ బ్రత్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మాస్టర్స్ అండ్ గాడ్స్ వీఆర్ ఆల్ గాడ్స్ ఆఖరి ముప్పై సెకండ్లు ఆఖరి పది సెకండ్లు పది తొమ్మిది ఎనిమిది ఏడు ఆరు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి సున్నా రెండు చేతులు రెండు కాదు మీద పెట్టుకుందాం ఐడియా ఫ్రెండ్స్ రెండు రెండు చేతుల మీద రెండు చేతులు రెండు కడ మీద పెట్టుకోవాలి ఐదు సెల్లు ఐదు సెకండ్ ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి సున్నా ఇప్పుడు రెండు చేతులు తీసి ఇక్కడ రెండు తిరుగుదాం Thank you very much. Chala, Shadda to Kushnar Mirandaru. I am very, very happy. Swamiji, I have done my job.
నాగేశ్వర గారికి నా యొక్క నమస్కారాలు సార్ వింటున్నాను సార్ ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాను అయ్యా ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాను అద్భుతం చాలా అద్భుతం దీనివల్ల లాభాలు కొద్దిగా చెప్పండి ఎందుకంటే కొంతమందికి తెలియదు ఎందుకు చేయాలో తెలియదు చాలా బిజీ ప్రపంచము ఎంత బిజీ ప్రపంచం అంటే పని ఉన్నా లేకుండా బిజీ అయిపోయారు దీనికోసం ఎందుకు ఇవ్వాలి టైం దీనివల్ల లాభాలు ఏంటి కొద్దిగా మా వాళ్ళనికి వస్తే స్ట్రాంగ్ గానే స్ట్రాంగ్ డోసే కావాలి ధ్యానం వల్ల చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ చెప్పాను మన లోపల దోషాలన్నీ బయటికి పోతాయి మనలో లేని గుణాలన్నీ మనకి వస్తాయి ఎన్నెన్ని దోషాలు ఉన్నాయో అందరికీ తెలుసు ఏవి గుణాలు రావాలో అందరికీ తెలుసు ఈ దోషాలు పోయే మార్గమే గుణాలు వచ్చే మార్గమే ధ్యానం ముందు అన్ని చెప్పున్నాను చెప్పిన తర్వాత ఇది అని చేయించాం అవును చెప్పారు సో మిత్రులారా మీకు ఇప్పుడు చాటింగ్ ఓపెన్ ఉందండి మీ ప్రశ్నలను అడగవచ్చు నేను మీరు వీడియోలు ఓపెన్ కావు ఓన్లీ చాటింగ్ ద్వారానే మీ చాటింగ్ ద్వారా ప్రశ్న అడగండి నేను అడిగి తెలుసుకుంటాను అందరూ వినొచ్చు మీరు ఏ ప్రశ్న అయినా చాటింగ్ పెట్టండి స్టార్టింగ్ లో టైప్ చేయండి తెలుగులో హిందీలో ఇంగ్లీష్ లో మూడు ఆఫ్ఆలు ఒక్కసారి విని ఒకసారి చేసి ప్రశ్నలు ఉండకూడదు అవును చేయాలి ధ్యానం మోడరేట్ చేస్తాను ఇది ప్రశ్నలతో సమాధానాలు దొరకవు ధ్యానం చేస్తే సమాధానాలు దొరుకుతాయి దయచేసి వీడియో క్వశ్చన్స్ లేవండి ఓన్లీ చాటింగ్ ఉంటది చాటింగ్ ద్వారా చేయండి గురుజీ చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఒక కొత్త లోకానికి తీసుకెళ్లాలి గురుజీ అన్నారు రెండు పాదాలు క్రాస్ చేయడం ఎందుకు అని అడిగి ఒకరు అడుగుతున్నారు భోజనం తర్వాత చేయొచ్చా స్వామీజీ ఎంత సమయం ఉండాలి భోజనం కంటే ముందు చేయాలా భోజనం తర్వాత చేయొచ్చా అని ఒకరు క్వశ్చన్ అడిగారు భోజనం తర్వాత కాస్త సమయం విరామం ఇయ్యాలి ఎంత సమయం అంటే ఒక క్షణం అర్థమైందా భోజనం తర్వాత ఒక క్షణం ఆగాలి ఆగుతారా లేదా చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవుతారు అంతే అదే మరి చేతులు చేతుల్లో పది శాతం ఎనర్జీ ఉంటుంది కనుక చేతుల్లో రెండు కలుపుకోవాలి ఆ ఎనర్జీ మన దగ్గరే ఉంటుంది పాదాల్లో పది శాతం ఎనర్జీ ఉంటుంది కనుక పాదాలు రెండు కాస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ పది శాతం ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది కళ్ళల్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కనుక కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ బయటికి పోతుంది బయటికి పోతే మనం నిర్వీర్యం అవుతాం కనుక కళ్ళు రెండు మూసుకోవాలి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది చేతులు రెండు కలిసి పెట్టుకుంటే పది శాతం ఎనర్జీ వస్తుంది పాదాలు రెండు క్రాస్ చేస్తుంటే మిగతా పది శాతం ఈ హండ్రెడ్ ఎనర్జీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ బయటికి పోకుండా మన లోపలే ఉంటుంది మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు విపరీతంగా ఆలోచనలు వస్తున్నాయి గురుజీ ఏం చేయాలంటున్నారు అందుకోసమే ఎనర్జీ మెడిటేషన్ చేయాలా ఇరవై నిమిషాల్లో కూడా నేను కూర్చోలేకపోయాను వస్తూనే ఉన్నాయి ఆలోచనలు కూర్చోవద్దు ఎవరు కూర్చోమన్నాడు మిమ్మల్ని కూర్చోమని చెప్పామా మేము మాకేం పోయి నష్ట పోయి మాకు వచ్చే లాభం ఏంటి మీరు వచ్చే నష్టం ఏంటి మీరు చేయకపోతే మీ ఇష్టం ఉంటే చేయండి లేకపోతే లేదు అంతే ఇష్టం ఉంటే చేయండి లేకపోతే లేదు ఇంకో ప్రశ్న గురుజీ సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏముంది గురుజీ అంటున్నారు చెప్పాను కదా బాబా వెన్ యువర్ మైండ్ బికమ్స్ ఎంటి యు గెట్ కాస్మిక్ ఎనర్జీ దెన్ ఆల్ యువర్ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ విల్ గో ఎవే ఒకరు చేయరు ఏది చేయరు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు రామచంద్ర స్టూడెంట్ లక్షణమే కాదు అది డౌట్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి అడుగుతున్నారు నేను కొన్ని కట్ చేసి అడుగుతున్నాను రోజు ఎన్నిసార్లు చేయొచ్చు గురుజీ రోజు ఎన్నిసార్లు చాయ్ తగ్గుతారు రోజుకి ఎన్నిసార్లు న్యూస్ వింటున్నారు న్యూస్ ముఖ్యమా ధ్యానం ముఖ్యమా ధ్యానమే ముఖ్యం మరి న్యూస్ వింట మానేసి ధ్యానం చేయండి ఎవడెక్కడ రేపు చేశాడు ఎవడెక్కడ బాంబు వేసాడు మీకు కావాలి ఏంటి అది చూస్తే మీరు వచ్చిన లాభం ఏంటి ధ్యానం గురించి వార్తలు వినండి పిల్లమణి మెడిటేషన్ ఛానల్ చూడండి న్యూస్ చూసే బదులు బాగుపడతారు
ఇంకేదైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి అడిగిన ప్రశ్నలు అడగద్దు చాలా వచ్చి అడిగిన అడుగుతున్నారు నేను అవి తీసుకోను ఏదైనా కొత్త రకమైన ప్రశ్నలు అడిగితే నేను గురుజీని అడిగి మీకు చెప్తాను నో వీడియో క్వశ్చన్స్ వీడియో ద్వారా మీరు ఎవరు రాకర్లేదు ఓన్లీ చాటింగ్ చేయండి చాటింగ్ ద్వారా తీసుకుంటాం మేం మేం మాస్టర్ కావచ్చా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేయాలి దానికి అంటున్నాం రోజు మూడు గంటలు ధ్యానం చేయాలి మాస్టర్ కావడానికి ఓకే టెన్నిస్ లో మాస్టర్ కావాలంటే ఎన్ని ఎన్ని గంటలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్ మీరు చెప్పండి మినిమం పది గంటలు చేయాలి ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు చేయాలి ఇది కూడా అంతే సంగీతంతో మాస్టర్ కావాలంటే జీవితం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది దానికి జీవితం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇందులో కూడా అంతే మరి ఏ ఫీల్డ్ అయినా మాస్టర్ కావాలంటే జీవితం అంతా పెట్టాలి అక్కడ పనంగా పెట్టాలి లేదా మాస్టర్ కాలేరు క్రికెట్ లో మాస్టర్స్ ఉన్నారు సంగీతంలో మాస్టర్స్ ఉన్నారు డాన్స్ లో మాస్టర్స్ ఉన్నారు స్విమ్మింగ్ లో మాస్టర్స్ ఉన్నారు మెడిటేషన్ లో మాస్టర్స్ ఉన్నారు టీచింగ్ లో మాస్టర్స్ ఉన్నారు మీలాగా మీరు గంటలు గంటలు ప్రాక్టీస్ చేయడం అంత బాగా చెప్తున్నారు మీరు అందరికీ విద్య అది అది మీ యొక్క అభ్యాసం ఆ క్షేత్రంలో ప్రాక్టీస్ ఆ సమయంలో నాకు అలసట తెలియదు ఏమీ తెలియదు అక్కడ చెమటల్లో ఉన్నాయా వర్షం ఉందా ఎండ ఉందా నేను పట్టించుకోను దాంట్లో లీనమైతే కాబట్టి అలాగే ఆరు గంటలు ఎనిమిది గంటలు ఒకసారి అరవై మూడు గంటలు మార్చాను గురుజీ అదే అవన్నీ పట్టించుకుంటే మీరు మాస్టర్ కాలేదు కదా అవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఉంటేనే మీరు మాస్టర్ అవుతారు ఏ ఫీల్డ్లో అయినా ఎవరైనా సరే మాస్టర్ కావచ్చు నీ ఇష్టం నీ శ్రద్ధ నీ భక్తి బట్టి నీ అభ్యాసం బట్టి నువ్వు మాస్టర్ అవుతావు మాస్టర్ కాదంటే నీకు శ్రద్ధ లేదు భక్తి లేదు అనమాట క్వశ్చన్ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కానీ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు నాకు విపరీతంగా కోపం ఏలంగా తగ్గించుకోవాలి మెడిటేషన్ తగ్గుతుందా అంటున్నారు చెప్పాను కదా దోషాలన్నీ పోతాయి గుణాలన్నీ వస్తాయని చెప్పేసి రెమెడీ తగ్గిపోతుంది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెక్నిక్ అండి నేను అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నాను ఎంతో మంది మెడిటేషన్ ద్వారా వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చుకున్నారు సో గురుజీ చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాలు కానీ పత్రి సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సైంటిఫిక్ గా మీకు ఎన్నో లక్షల మంది మార్చారు మీరు కూడా ఇదే రకంగా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఇరవై నిమిషాలు అయింది ఎలా అయిపోయింది చూడండి అలా సింపుల్ గా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా అయిపోయింది చెప్పండి ఎంత ప్రశాంతంగా అయిపోయింది భాస్కర్ మాషెట్టి గారు అంటున్నారు మెడిటేషన్ వల్ల నా లైఫ్ చేంజ్ అయింది నేను నేర్చుకున్నాను సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ అండ్ బాడీ ఎస్ అని చెప్పారు కదా ఇది మేము ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం అని చెప్పారు ఎవరు ఫిజికల్ బాడీ ఎథిరిక్ బాడీ ఆస్ట్రల్ బాడీ కాజల్ బాడీ సూపర్ కాజల్ బాడీ కాస్మిక్ బాడీ నిర్వాణిక్ బాడీ మీరు థియోసాఫికల్ సొసైటీ లిటరేచర్ చదవండి అన్ని బేసెంట్ లెడ్ బేటర్ బ్లవర్స్ కి ఆ పుస్తకం మీరు చదవనే చదవారు పిల్లలు ఏం తెలుస్తుంది చదవకపోతే ఏమేమి తెలియదు గుండు సున్నా ఎన్ని ఉన్నాయి ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు లక్షల మంది రాశారు మీరు ఒక్కరికి చదవరే ఇంతసేపు కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ ఇవే తప్ప స్పిరిచువల్ సైన్స్ పుస్తకాలే లేవు మీ దగ్గర శూన్యం బుక్ నాలెడ్జ్ ఇస్ జీరో ఫర్ యూ ఐ హ్యావ్ రెడ్ మోర్ దెన్ వన్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ బుక్స్ ఇన్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ వన్ ల్యాక్ బుక్స్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ బాబా దేర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్ అవైలబుల్ నో బడి రీడ్స్ వాట్ కెన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆర్ యూ మీకు ఏది కావాలో మీకే తెలియదు మీకు ఎలా కావాలో కూడా మీకు తెలియదు అలా ఉన్నారు అందరి పరిస్థితి ఒక గుడ్డివాడి ఇంకో గుడ్డివాడికి దారి చూపిస్తున్నట్టు ఉంది అంతా ప్రపంచంలో దొందు దొందే అవును ఇక్కడ ఒక సుజాత అనే అమ్మ నా యొక్క అనుభవం పంచుకుంటాను అనుకుంటుంది మనం తీసుకోవచ్చా అండి నేను అందుకోసమే వింటున్నాను బాబా అందుకోసమే ఉన్నాను నాకు అనుభవాలే కావాలి అందరికి ఓకే అమ్మ సుజాత అమ్మ మీ యొక్క మైక్ అన్మ్యూట్ చేస్తాను మీరు మాట్లాడండి మీ యొక్క అనుభవం షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫస్ట్ కొన్ని ప్రశ్నలు అన్ని సేమ్ అడిగిన ప్రశ్నలు అడుతున్నారు కాబట్టి నేను తీసుకోవట్లేదు మీరు మీరు ముందే చెప్పారు అడిగినే అడుగుతారు అని చెప్పారు అవే అడుగుతున్నారు సో సుజాతమ్మ మీరు యొక్క మైక్ అన్మ్యూట్ అయింది మాట్లాడండి తల్లి మాట్లాడమ్మా నమస్తే సార్ సౌండ్ అవట్లేదమ్మా కొంచెం దగ్గరకు వచ్చి మీరు మైక్ దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి తల్లి ఓకే ఓకే నమస్తే సార్ నమస్తే 
నమస్తే అండి నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇలా ఫస్ట్ టైం మీతో నేను మాట్లాడుతున్నాను అసలు మాటలు రావట్లేదండి చెప్పడానికి కూడా ఇవన్నీ డైలాగ్ వద్దు కానీ పాయింట్ రండి నాకు కొన్ని రోజుల క్రిందట అంటే ఒక అనుభవం వచ్చిందండి వినిపిస్తుందా సార్ ఓకే సార్ నేను సార్ తోటి మాట్లాడాలి అని అనుకుంటా ఉంటాను అని ఎప్పుడు నాకు అవకాశం రాలేదు సార్ నేను ఇంకా అట్లాగే మెడిటేషన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నానండి ఒకరోజు నేను మెడిటేషన్ చేసి పడుకున్నాను పడుకున్నాక తెల్లవారుజామున నాకు అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యిందండి సార్ వచ్చారు సార్ వచ్చి అట్లా కూర్చుని ఏదో వర్క్ చేసుకుంటూ నాతో అంటున్నారు నీకు త్రీ డేస్లో నేను ఒక విషయం చెప్తాను అని చెప్పేసి అని అని చెప్పేసి ఇంకా అయిపోయిందండి కాన్షియస్లోకి వచ్చేసాను నేను అది లేచాక అనుకున్నాను ఎట్లా ఇదంతా అవుతుందా ఏంటి అనుకుంటూ నేను కొంచెం డౌట్ఫుల్గానే ఉన్నా నమ్మకం అయితే ఉంది కానీ కొంచెం డౌట్ ఉంది లోపల సరే చూద్దాంలే త్రీ డేస్ తర్వాత వస్తా అన్నారు కదా ఏ మెసేజ్ ఇస్తారు అని అనుకుని థర్డ్ డే నేను మరలా మెడిటేషన్లో కూర్చున్నాను సార్ మెడిటేషన్లో కూర్చుని నేను సార్ నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను సార్ మీరు చెప్పండి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి నేను అడిగాను అడిగి నేను మెడిటేషన్ చేసి నేను పడుకున్నాక మరలా ఆ రోజు తెల్లవారుజాము మరలా నాకు అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అండి వచ్చాక సార్ అది వెహికల్ అసలు మనం భూమి మీద చూసి ఉండం సార్ అట్లాంటి వెహికల్ చాలా అంత అద్భుతంగా ఉంది సార్ అది వెహికల్ లేదు ఏదో ఒక మనకి రెక్కల గుర్రం అట్లా ఉంటాయి చూడండి సార్ ఆ టైప్లో ఉందన్నమాట ఆ చైర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది సార్ అందులో కూర్చున్నారు కొద్దిమంది ఎవరో సార్ని కిందకి నెమ్మదిగా దింపుతున్నారు పట్టుకొని అట్లా దింపుతూ చాలా జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా దిగుతూ వాళ్ళు తీసుకుని వస్తున్నారు ఎక్కడో ఉంది సార్ బిల్డింగ్ కూడా నాకు కరెక్ట్గా నాకు తెలియడం లేదు కానీ చాలా అద్భుతంగా బయట అంత గార్డెన్ అంత ప్లెజెంట్గా ఉంది సార్ ఆ ఏరియా ప్ర ఆ వాతావరణం అంతా కూడా సార్ని తీసుకుని వచ్చారు సార్ వచ్చాక అక్కడ బయట కారిడార్లోనే బయట కూర్చుని సార్ వర్క్ చేస్తున్నారు నేను సార్ దగ్గర కింద కూర్చున్నాను కూర్చున్నాక సారు చూస్తూ ఏంటో చెప్పాలనుకున్నావు కదా చెప్పు అని అన్నట్టు నా వైపు చూశారు సార్ అప్పుడు నేను అన్నాను సార్ నేను సార్ ఇంత అలా ఉంది కూడా మీరు ఎలాంటి అలసట నీరసం లేకుండా ఎలా సేవ చే సేవ చేస్తున్నారు సార్ మీరు అని చెప్పేసి నేను అన్నాను సార్ ఆయన అసలు సమాధానం చెప్పకుండా ఆయన చూపులతోటే నాకు ఆన్సర్ ఇచ్చారు సార్ సేవ చేయడానికి మీ శరీరానికి శక్తి అవసరమా అన్నట్టు నా వైపు చూసి ఆయన అట్లా అందరూ అక్కడ పనిచేస్తుంటే ఆయన అట్లా కూర్చొని ఆయన వర్క్ చేసుకుంటున్నారు సార్ మరలా నేను కాన్షియస్లోకి వచ్చాను సార్ నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఎందుకంటే నాకు కొంచెం యాక్చువల్గా మెడిటేషన్లోకి నేను హెల్త్ బాగుండకుండానే వచ్చాను సార్ మెడిటేషన్కి వచ్చాక నా ఆరోగ్యం బాగుంది నా ఫ్యామిలీ పరంగా అన్ని సమస్యలు తీరాయి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎంత ఎంతగా హెల్ప్ చేశారు సార్ మీరు నేను వెజిటేరియన్గా మారిపోయాను సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది నిజంగా చాలా 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 నాకు అప్పుడు అనుకున్నాను నేను కూడా ఎలా పెట్టుకోకుండా సేవ చేయాలి ధ్యానాన్ని అందరికీ పంచాలి అని చెప్పేసి అనుకుని నా వరకు నేను చేయగలనంత వరకు కూడా చెప్తున్నాను సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు సార్ చాలామంది బయటికి రాలేని క్లాసులకు వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు సార్ ఇంకా అట్లాంటి వాళ్ళకి నేను ఫోన్ల ద్వారా లేదా నేను మెడిటేషన్ వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అందరూ కూడా చాలామంది ఫాలో అవుతున్నారు సార్ నాకు ఇదొక నాకు అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నాకు నిజంగా మర్చిపోలేనండి సార్ నాది నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ విజయవాడలో ఉంటున్నాను సార్ నా పేరు టేకి సుజాత సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ చాలా చాలా బాగుంది అద్భుతం నిజంగా సార్ నిజంగా అంటే నా నేను బయటకి ఫిజికల్ గా ఎలా ఉన్నా కూడా నేను ఎంత స్టామినాతో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను నీ నీకేమిటి అన్నట్టుగా నాకు ఒక సమాధానం చెప్పారు సార్ మీరు అట్లా నాకు అనిపించింది ఐఎమ్ రియలీ రియల్లీ హ్యాపీ సార్ ఇవి చెప్పుకోవాలి అని చెప్పేసి నేను పద్మ మేడం కూడా షేర్ చేశానండి కానీ మీతో నేను పర్సనల్ గా నీకు నేను చెప్పాలి అని నాకు ఎప్పటి నుంచో థాట్ ఉందండి మా మైండ్ లో ఈ రోజు మాస్టర్స్ ఎట్లా నాకు మేనిఫెస్ట్ చేశారండి 
మాస్టర్స్ అందరికి యూనివర్సిటీ నేను నిజంగా చాలా 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 థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గంపగాడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం మనం ఈ ఈ సందేశానికి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నారాయణ రావు గారు ఒకటి షేర్ చేసుకున్నారు సార్ చాటింగ్ లో స్కిన్ డిసీజ్ 15 ఏళ్ళుగా ఉండనట మెడిటేషన్ ప్రాక్టీషన్ గా స్కిన్ డిసీజ్ జీరో నౌ జీరో వారు చాటింగ్ లో షేర్ చేసుకున్నారు వండర్ఫుల్ మాట్లాడడానికి వచ్చారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు మీరు మాట్లాడతాంటే మాట్లాడొచ్చండి ఇంకో ఇద్దరు ముఖం తీసుకుందాం ఇంకో రుజి అప్పటి నుంచి బెంగళూరు సీఈఓస్ తో మాట్లాడారు ప్రతి ఇమ్మీడియా మనతో మాట ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ మన మీద చూడొచ్చండి డైరెక్ట్ గా ఆరు నుంచి అలా నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ఇది ఆర్డినరీ విషయం కాదు అది సో మీరు ఎనిబడి వాంట్ షేర్ చాలా మంది చేయలేబడుతున్నారు కానీ మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు అన్మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు మనం మీరు మాట్లాడతా అంటే మీతో మాట్లాడిస్తాను లేదంటే నో ప్రాబ్లం ఐ మన గురించి మాట్లాడతారు ఇంకా ఓకే సో అందరూ కామ్ అయిపోయారు జీరో అయిపోయారు ఎవరు మాట్లాడలేదు ఒక్కరు మాత్రము రొటేరియన్ కృష్ణ కుమార్ ఫ్రమ్ పోర్ట్ సిటీ కాకినాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ దయచేసి మాట్లాడండి కృష్ణ కుమార్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం స్వామి లాస్ట్ ఇయర్ నేను చెన్నైలో మీ ఇది అటెండ్ చేశాను నేరు మిమ్మల్ని చూశాను రాధాకృష్ణ గారిని నా ఫ్రెండ్ ఆయన పిలిపించారు చాలా బాగా ఉన్నింది మీ ఇది ఫైనల్ గా మీ ఫ్లూట్ ఇది వచ్చి కన్ను మూసుకొని వింటూ ఉంటే చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది చాలా బాగా ఉన్నది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కన్ను మూసుకోమన్నారు మూసుకుంటే బాగా తెచ్చుకుంటే రోగం మూసుకుంటే యోగం అని చెప్పారు నిజంగానే అది చాలా ఇదిగా ఉంది మా వైఫ్ కూడా పక్కన ఉంచుకొని కన్ను మూసుకొని వినమ్మా గురుజీది అని చెప్పి ఇది చేసాము చాలా థ్యాంక్ యూ స్వామి అప్పుడప్పుడు మా ఈయన పిలుస్తూ ఉంటారు నేను ఫాలో చేస్తున్నాను చాలా థ్యాంక్ యూ స్వామి కంపనా నమస్కారం బాగున్నారు నమస్తే నమస్తే కృష్ణ కుమార్ గారు మనం పాండిచేటు చెన్నై మర్చిపోయి ఉంటారు భాస్కర్ గారు భాస్కర్ గారు ప్లీజ్ మాట్లాడండి మీరు మీ తర్వాత ఇంకొకరిని తీసుకుంటాము భాస్కర్ గారు ప్లీజ్ స్పీక్ ఆన్ మీకు అన్మ్యూట్ చేయడం రావట్లేదు సార్ సార్ ఓకే సార్ ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ తొందర మాట్లాడండి గురువు గారికి ఆత్మపూర్వక నమస్కారం అండి సార్ నేను ఈ మెడిటేషన్ కి వచ్చి టూ ఇయర్స్ అవుతుందండి నాకు మెడిటేషన్ పరిచయం అయ్యి సో నాకు జరిగిన అనుభవాలు కొన్ని ఒక్క విషయం మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సార్ సో నేను మెడిటేషన్ కి వచ్చిన తర్వాత సూర్యపేట్ లో శివసాయి పిరమిడ్ ట్రస్ట్ ద్వారా నాకు ఈ యొక్క ధ్యానం పరిచయం అయింది సో ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత బిఫోర్ అంటే నేను మా ఇంట్లో ఈ మామూలుగా గ్రామ దేవతలు అంటారు కదా సార్ మామూలుగా జనరల్ గా ఉప్పలమ్మ అలాంటి మా ఇంట్లో కూడా ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్ నేను అంటే జీవహింసతో పండుగ చేయడం జరిగింది సో ధ్యానంకి వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ ఎలాంటిది లేకుండా నేను కంప్లీట్ గా ఎలాంటి జీవహింస లేకుండా ఫస్ట్ టైం నేను పండుగ చేసుకొని పండుగ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను చేసే వర్క్ లో అంటే నేను చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఈ ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత ధ్యాన అనుభవాలు చాలా వచ్చాయండి అంటే వైబ్రేషన్స్ సో బాడీలో వచ్చినటువంటి చేంజెస్ అంతేకాకుండా మా ఒక కాలనీలో కూడా నేను షాకార ర్యాలీ కూడా చేపించాను సార్ ట్రస్ట్ వాళ్ళ ద్వారా షాకార ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేయడము ఆ తర్వాత పూర్తిగా నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా షాకార ప్రచారం చేస్తున్నాను సో అదేవిధంగా ధ్యానం నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అందరూ కూడా ధ్యానాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాను సార్ ఆ కంప్లీట్ గా నా ఆర్గనైజేషన్ లో అంటే నేను వర్క్ చేసే దగ్గర కూడా టోటల్ అందరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ధ్యానాన్ని పరిచయం చేస్తూ ప్రతి రోజు ఉదయం సాయంత్రం కంపల్సరీ ధ్యానం చేస్తున్నాను సార్ సో థ్యాంక్ యూ గురు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చాలా బాగుంది బాబు పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ భాస్కర్ గారు సూర్యాపేట ఓకే నెక్స్ట్ రంగ గీత శ్రీ ధర్మపురి శ్రీ ధర్మపురి అమ్మా మాట్లాడండి ఎవరో సార్ మాట్లాడండి ఓకే ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ మీరు 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 హలో సార్ మాట్లాడండి సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ సార్ అబ్బా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ నేను అనుకోకుండా ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేశాను ఈ లైవ్ వచ్చింది మిమ్మల్ని చూడడం కూడా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను యాక్చువల్ గా రెండు నెలల కిందట చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాను సార్ ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను వాస్తవంగా మా ఫ్రెండ్ ఒక నరసింహారెడ్డి అని చెప్పేసి అని నెల్లూరు డిస్టిక్ కలిగిరి అతను నాకు సజెస్ట్ చేశాడు సార్ రమేష్ నువ్వు ఇవన్నీ పోవాలంటే ప్రతి రోజు కొద్దిగా గంట 
దాని లేదా నీ వయసు నలభై సంవత్సరాలు కాబట్టి ఒక నలభై నిమిషాల సేపు ధ్యానం చేయమన్నారు నేను మా పాప చేస్తా ఉన్నాము అసలు కోపం నాకు భయంకరంగా ఉండేది సార్ భగవంతుడి దయ వల్ల మీ అందరి ఆశీర్వచనాల వల్ల నాకు ఆ కోపం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది చెప్పండి ఇంకా చెప్పండి ఇక్కడ పోయారు సార్ మీరు ఇక్కడ పోయారు ధర్మపురి మాట్లాడండి మాట్లాడండి మీరు అది క్లిక్ చేయకండి దయచేసి ఇక్కడ కంట్రోల్ మార్కెట్ లో ఉంటుంది మాట్లాడండి లేదు సార్ వారు మారు క్లిక్ చేసేసారు మీరు మళ్ళీ తిరిగి రండి వారు మాట్లాడండి సార్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయండి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను సార్ చాలా ఆరోగ్యంగా కూడా ఉన్నాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పూర్తిగా కోపం తగ్గిపోయింది ఇంట్లో మా మిస్సెస్ వాళ్ళు కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే అబ్బా నీ కోపం అంతా ఎటు మాయమైపోయిందని నన్ను చూసి మా పాప కూడా ఈ రోజు మెడిటేషన్ వచ్చేసింది నేను నిజంగా చెప్పాలంటే విపరీతమైన నాన్ వెజిటేరియన్ ని భగవంతుడి దేవుల నాకు ఆ నాన్ వెజ్ కంటే ఈ ధ్యానంలోనే చాలా మంచి ప్రశాంతత చాలా బాగున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు కోపం వచ్చింది అనుకో అరే నా కోపం వచ్చింది నేను మనిషిని కాదు అంటే కోపం వస్తే వాడే మనిషి కాదు ఆ విషయం తెలుసుకోకుండా కోపం అనే ప్రపంచంలో బతుకుతా ఉంటారు దాంతో సాధించేది ఏం లేదు ఈ ప్రపంచంలో కోపంతో ఎవరు గెలవలేదు ప్రేమతో ఎవరు ఓడిపోలేదు కాబట్టి శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడండి శ్రీనివాస్ గారు అర్థం శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడండి ప్లీజ్ సార్ నమస్కారం సార్ నేను శ్రీనివాస్ సార్ గంప గారు మీ స్టూడెంట్ నేను అండ్ దెన్ యోగా సార్ మాస్టర్ దగ్గరకు వచ్చి మేము యోగా క్లాస్ కి వచ్చున్నాము చాలా బాగుందండి ఐ ప్రాక్టీస్ యోగా అండ్ మెడిటేషన్ ఎక్కువ యోగా చేస్తానండి మెడిటేషన్ చేస్తాను బట్ మెడిటేషన్ వచ్చి వెన్ వి థింక్ ఆఫ్ ఎక్కువ థాట్స్ దానికి రాకూడదు అని మనం అనుకుంటాం కదా దానికి వచ్చి వీఆర్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ మోర్ దెన్ థర్టీ మినిట్స్ మీకు చేయలేకపోతున్నాము దానికి ఎట్లా మ్యూజిక్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ఆర్ జస్ట్ జస్ట్ ప్లెసెంట్ గా కూర్చొని చేస్తే చాలా మీ ఇష్టం నమస్కారం అండి ఫస్ట్ గంప గారికి మేము ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి ఎందుకంటే అవకాశం మీ ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి రెండోది ఏంటంటే గురువు గారికి నమస్కారం చేసుకుంటాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఎనభై ఆరు సారీ పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల రెండులో వైశాఖపట్నం ఉన్న గురుజాడ కళాక్షేత్రం ఉండే గురుగారు తాలూకా మెడిటేషన్ అనేది ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యాను ఆ రోజు నాకు ఫస్ట్ టైం మెడిటేషన్ కోసం ఒక ఆ గురుజాడ కళాక్షేత్రం ఓపెన్ ఆడిటోరియంలో విన్నాము నాకు ఆ కోపం అనేది తగ్గించుకోవడానికి చాలా టైం పెట్టింది ఇది ఆ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేకంగా నేను ఒక కంపెనీలో పనిచేసిన వ్యక్తిని సెపరేట్ గా ఇప్పుడు కంపెనీ పెట్టుకొని రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ మధ్యన వివి రమణ గారు విజయవాడ నుంచి కూడా ఆయన కొన్ని క్లాసులు మాకు సార్ కోసం మెడిటేషన్ కోసం ఆయన కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు అది కూడా విన్నాం జూమ్ లైన్ లో ఇప్పుడు నేను అసలు గురువు గారి కోసం వినటమే కానీ ఈ ఛానల్స్ ద్వారా బుక్స్ ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత అసలు ఎంత అద్భుతమైన ఉందా ఈ ధ్యానంలో అని చెప్పేసి నేను మా ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళందరూ కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ చేయటం వల్ల కొన్ని డిసీజెస్ పోయి గ్యాస్టిక్ ఒకటి స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఒకటి తర్వాత కోపము ఒత్తిడి ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయాయి అది చాలా అసలు అద్భుతం కనబడుతుంది అసలు ఎన్నాళ్ళు ఏంటంటే రోజుకి నాలుగైదు గంటలు పని చేస్తే చాలా అలసిపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు అసలు ఆ అలుపు అనేది కనబడలేదు ప్రత్యేకంగా ఈ విషయంలో మాత్రం భారతదేశానికి ఈ మెడిటేషన్ సంబంధించి అద్భుతమైన ఇంత ఫ్రీగా గురువు గారు ఎట్లా అందజేస్తున్నందుకు నిజంగా భారతీయులు నిజంగా మనుషులు అందరు కూడా ఆయనకి రుణపడి ఉంటారు ఎందుకంటే ఇలాంటి దానం అనేది ఎవరు ప్రత్యేకంగా కృషి చేయట్లా ఫస్ట్ టైం ఈ గురువు గారి ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని అనేది ప్రజల్లోకి బాగా విస్తృతంగా వెళ్ళడం వల్ల అనేక మంది వ్యాధుల నుంచి నయం అయ్యి బ్రహ్మాండంగా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతున్నారు ఈ ఈ సందర్భంగా గురువు గారికి మీకు పాదాభవనం తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటట్టుగా షేర్ చేశారు ఇదేనండి మెడిటేషన్ పవర్ అందుకనే ప్రతి ఒక్క ఊరు ఊరికి తీసుకెళ్తున్నారు గురుజీ చాలా గొప్పగా ఉందండి సురేష్ కుమార్ గారు ఫ్రమ్ తమిళనాడు సురేష్ కుమార్ సార్ తమిళనాడు నాగేశ్వర్ గారు ఆ ఊరికి వచ్చారు మేము ద్వారా వాళ్ళకి నమస్కరించి ప్రోగ్రామ్ చేసాము నిండ సంతోషంగా ఉండింది మా ఆర్సి మాధవన్ గారు బ్రహ్మెడ్డు వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీలో పెట్టిండారు ఆ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చారు మన వాళ్ళు మీది సిగ్నల్ రావట్లేదు సార్ చాలా వీక్ ఉంది చాలా వీక్ ఉంది సార్ క్షమించండి 
మీరు కొంచెం సిగ్నల్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నవాళ్ళు మాట్లాడండి సార్ ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడే వాళ్ళంటే ఇద్దరు ఉన్నారండి శ్రీనివాస్ గారు చంద్రశేఖర్ గారు దాని తర్వాత మనం ఇంకా గురుజీకి విశ్రాంతి తిందాము సరిత గారు మీరు మాట్లాడతా అని చెప్పారు సరిత గారు మాట్లాడండి అమ్మా సరిత అమ్మా సరిత సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే మాట్లాడండి తల్లి మేము లా మేము ఎక్కడ కర్నూల్లో పత్రిస బీవీ రా బీ రెడ్డి సబ్బట్లో కదా అక్కడ ఫస్ట్ కలిసాము చెప్పండి స్లో కాదు చాలా మంది ఉన్నారు లైన్ లో మాట్లాడండి తల్లి సరిదమ్మ మాట్లాడండి హలో మాట్లాడు తల్లి ఓకే సో ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ అవుట్ అమ్మ మీకు వచ్చిన అవకాశము సో ఇది గురుజీ ఫైనల్ గా ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు తీసుకున్న తర్వాత గురుజీ గారికి విశ్రాంతి ఇద్దాము అర్థాల శ్రీనివాస్ గారు అర్థాల శ్రీనివాస్ గారు సార్ మాట్లాడు సార్ అర్థాల శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం అందరికి సార్ నా ప్రశ్న ఏంటంటే జీవి పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపే రాష్ట్రం మన తెలుగులో వచ్చే రెండు పదాల మీద ఉండే ఒక పదం ఉంది ఆ పదం ఏంటి అనేది నా ప్రశ్న నాకేం అర్థం కాలేదు బాబా సౌమ్య గారు సౌమ్య కృష్ణ మాట్లాడండి సౌమ్య కృష్ణ గారు అమ్మా సౌమ్య కృష్ణ గారు స్పీక్ అవన్ సౌమ్య కృష్ణ తొందరగా మాట్లాడండి అమ్మా తొందరగా పత్రిసాయికి బ్రహ్మర్షి పితామ పత్రిసాయికి నా నమస్కారాలు సార్ నా పేరు ఇంద్రాణి మాది తాడిపత్రి సో గంప సార్ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సో మీ క్లాసెస్ కూడా ఎంతో చక్కగా వింటున్నాము ఆ తరపున నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే మీరు చెప్పే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఈ మెడిటేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఎంతో చక్కగా ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి హెల్ప్ అవుతుంది నేను ఒక స్టూడెంట్ ని బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను టెన్త్ క్లాస్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను సో దాని వల్ల ఇప్పుడు క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటున్నాను అలాగే మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల ఎంతో నాకు స్టడీస్ లో హెల్ప్ అయ్యాయి అలాగే నా థాట్ సిస్టమ్ చేంజ్ అయిపోయింది బిలీఫ్ సిస్టమ్ చేంజ్ అయిపోయింది నేను మాట్లాడే మాటలు చేంజ్ అయ్యాయి సో ఇలా ఎన్నో రకాలుగా మెడిటేషన్ హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంది అండ్ నా హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా ఎన్నో హెల్త్ ఇష్యూస్ కేవలం మెడిటేషన్ ద్వారానే క్లియర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ మెడిటేషన్ అనేది ఎంతో చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేస్తూ దాన్ని ప్రతి రోజు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది ముందుకెళ్దాము సో ఐ రిక్వెస్ట్ రాజశేఖర్ గారు తర్వాత మా ప్రెసిడెంట్ నమశివాయ్ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సార్ నమస్కారం గారు బత్రేజీ గారు నమస్కారం మాకు చక్కటి జ్ఞానాన్ని అందజేశారు చక్కటి జ్ఞానాన్ని అందజేయటమే కాకుండా దాని సాధనలో కూడా మీరు చక్కటి అనుభవాన్ని మాకు ఇచ్చారు ఇది మేము ఒక ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇదే విధానాన్ని ఆచరిస్తున్నాం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వచ్చాయి మీరు మా ఏరియా ఉజ్జూ నగర్ కోదాడలో కూడా చాలా సార్లు వచ్చి ఉన్నారు అప్పుడు మీ వేదికలో మీ సమావేశంలో కూడా పాల్గొని ఉన్నాం కాబట్టి సాధన సాధ్యతే సర్వం అన్నట్టుగా సాధన చేస్తే అన్ని సాధించవచ్చు కాబట్టి ఇట్లాంటి జ్ఞానం ఇవ్వడం జ్ఞానదానం చేయడం మీలాంటి మహాపురుషులు ఆ భూమి మీద మన భారతదేశంలో నడయాడటం వల్లనే ఇలాంటి సాధన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ ప్రతి గ్రామాలో ప్రతి మనిషి హృదయంలో ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టేటట్టుగా మీరు చేసే సంకల్పం చాలా గొప్పది అందుకోసమే మిమ్మల్ని చాలా రోజుల నుంచి ఆ మన దారా శ్రీనివాసు సూ సూర్యాపేట గారి నుంచి ఆనంద్ గారి ద్వారా మన గంప గారి ద్వారా ఒక టీం వర్క్ లాగా అందరం కలిసి మిమ్మల్ని లైవ్ లో తీసుకురావడానికి చాలా కృషి చేసినాం మీరందరికీ ధన్యవాదాలు గురుజీ మీరు మీరు చేసే సంకల్పానికి మీ అందరం కూడా బాసటగా ఉండి భవిష్యత్తులో ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో ఎంతో ఆ మంచి ఆత్మలను తయారు చేయడానికి శాకాహార జీవన విధానానికి అలవాటు చేయడానికి సాధన పెంపొందించుకోవడానికి మేమందరం ఈ మార్గంలో ఉంటాం గురుజీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ పత్రిజీ మళ్ళీ ఒకసారి ప్రణామాలు సార్ స్వామీజీ మీకు అయ్యా సో మీరు తెలుగు వారి 
మనకి సౌత్ ఇండియాలో నార్త్ మొత్తం ఓవరాల్ ఇండియాలో మరి అంతేకాదు ప్రపంచంలో అంటే ఇక్కడ మొదలైన మీ యొక్క సామ్రాజ్యము ప్రపంచం అంతా మీరు చుట్టి వస్తున్నారు ధన్యవాదాలు స్వామి స్వామి మీకు సో మీ గురించి చాలా విన్నాము చదివిన్నాము నేను కూడా కొంత స్పిరిచువల్ మార్గంలో ఉన్నాను కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను సో ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ రెండు నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు నాతో ధ్యానం చేస్తే కూడా చాలా మంచి అనుభవం వచ్చింది సో తప్పకుండా ఈ రోజు అటెండ్ అయిన వేలాది మందికి మీరు మాకు ఒక గ్రేట్ ఎనర్జీ అండ్ పుష్ మా లైఫ్ లో ఇచ్చారని నేను భావిస్తున్నాను స్వామి సో మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు ఒకసారి అవకాశం ఇచ్చి మళ్ళీ మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒకసారి ఆశ ఆశీర్వదించాలి ఒకసారి అనుగ్రహించాలని కోరుతున్నాను స్వామి ఐ ఆమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ థ్యాంక్ యూ స్వామి సింపుల్ థ్యాంక్ యూ అండి సో కైండ్ ఆఫ్ యూ స్వామి థ్యాంక్ యూ ప్రెసిడెంట్ గారు సార్ పత్రి సార్ మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము మా అందరికి మీరు ఏం చేయాలో రెండు నిమిషాలు చెప్తే మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేద్దాం ఏమీ చేయొద్దు ఏమీ చేయకుండా కూర్చోడమే ధ్యానం ఆలోచించొద్దు ఆలోచనలకి స్వస్తి చెప్పండి స్వస్తి చెప్పి శ్వాసతో కూడి ఉండండి అంతే నో థింకింగ్ డోంట్ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ అట్ ఆల్ జస్ట్ క్లోజ్ వెరాసి అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గెట్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరు కూడా మా పత్రి సార్ కి మై డియర్ ఆనంద్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యూ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ రాజశేఖర్ గారు మా నమ శివాయ ప్రెసిడెంట్ గారు అందరు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా వేలాది మంది ఫేస్బుక్ లో చూస్తున్నారు ఒక పది నిమిషాలు ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ లో కూడా ఉంటుంది అక్కడ కూడా చూడండి తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఆరు వేల మంది ఉన్నారు మా ఛానల్ లో దాంట్లో వాళ్ళందరికి కూడా పంపిస్తాను ఇప్పుడే సో మా మనము మరొకసారి గురుజీ నాన్ స్టాప్ గా ఆరు నుంచి బిల్ బిజీ ఉన్నాడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎనర్జీ కారణం కూడా అదే మెడిటేషన్ మనం కూడా డ్రా చేద్దాం ఆ యొక్క శక్తి మనం కూడా డ్రా చేద్దాం మనం మనము డెవలప్ చేద్దాం సో మూడు గంటల నుంచి ఉన్నాను త్రీ ఓ క్లాక్ నుంచి అది నాకు ఆరని చెప్పారు ఆనందం నేను ఆరు అనుకున్నాను కానీ మూడు నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి చూడండి ఆ ఎనర్జీ ఆ ప్లేస్ లో అదే కళ అదే ఆ గ్లో అది కారణం ఏంటంటే చేసింది చెప్పడము చెప్పింది చేయడము చేసింది విశ్వసించడం విశ్వసించడం నమ్మడం నమ్మింది చెప్పడము అదే ఒక పవర్ఫుల్ టెక్నిక్ కాబట్టి చేసింది చెప్పిన ఆ యొక్క మాట మనకు వస్తుంది కాబట్టి అదే రకంగా మీరు స్వీకరిస్తే నిందరూ కూడా మెడిటేషన్ మార్గంలో ఉండి మనం ఈ రోజు ఈ గంట నేర మనతో పాటు ఉన్నందుకు మనం పత్రి గారికి ఏం చెల్లించుకుందాం అంటే డబ్బు కాదు మనం మెడిటేషన్ చేద్దామో మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దామో మెడిటేషన్ పది మంది చెప్దామో ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా కూడా లక్షలాది మంది తీసుకెళ్దాము ఆవోప ద్వారా చాలా ఓల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అరవై ఐదు ఏళ్ళ ఓల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అందరు సభ్యుల ద్వారా మరియు విజయబాబు ఆర్గనైజేషన్ కోదాడ అందరూ కూడా తప్పకుండా ముందు తీసుకెళ్దామని మరొకసారి కోరుతూ మీకు మా యొక్క ధన్యవాదాలు గురుజీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పత్రి సార్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ జై హింద్ జై భారత్ భారత్ మాతాకి జై జై హింద్ జై జై హింద్ జై హింద్